ഇക്കാലത്താണ് പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനയുടെ സന്തത സഹചാരികളായ രണ്ടുപേർ ദയറായിലെത്തുന്നത് മത്തായിച്ചേട്ടൻ എന്നറിയപ്പെട്ട പടിഞ്ഞാറേക്കര മത്തായിയും തോമസ് എന്ന പൊട്ടനുമായിരുന്നു അവർ പിടിയരി പിരിവായിരുന്നു മത്തായിച്ചേട്ടന്റെ കർമ്മം ഊമനും ബധിരനുമായിരുന്ന പൊട്ടൻ തിരുമേനിയുടെ പാചകക്കാരനായി സഹോദര തുല്യരായാണ് റമ്പാച്ചൻ ഇവരെ കണ്ടത് നിശബ്ദനായ പൊട്ടൻ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ചു തിരുമേനി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻ അറിയാമായിരുന്നു പൊട്ടൻ മരിക്കുമ്പോൾ താൻ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്നിടത്ത് കവറടക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മരിച്ച പൊട്ടനെ തിരുമേനിയുടെ കവറിനടുത്താണ് കവറടക്കിയിരിക്കുന്നത് നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞുള്ള അപേക്ഷ അതായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ ജീവിതചര്യ അതുതന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കാനോനികമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരുക്കത്തോടെ അല്ലാതെ ഊതാശകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്വഭാവവും അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഒരു കൗമ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ വിസർഗത്തിനോ വ്യത്യാസം വരാതെ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും വിട്ട് യാതൊരു ഇന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു പിതാക്കന്മാരൊക്കെയും വളരെ കരുതലോടു കൂടി കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത് വിട്ടുകളയുന്നതോ അതോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതോ ദൈവശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ക്രമം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു തിരുമേനി അത്താഴമേശ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒൻപത് ഒൻപതരയിൽ കൂടുതൽ സമയം അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല ആ സമയത്ത് നേരത്തെ കിടക്കും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പിറ്റേ ദിവസം കുർബാനയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കിടക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കും അവിടെ വിളിച്ച് കുഞ്ഞ് നാളെ ഇന്ന കാര്യമുണ്ട് ഏയ് ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്നതുപോലെയാണ് നീ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഈ ആ സർവീസിന്റെ എല്ലാ ക്രമങ്ങളും തലേ ദിവസം തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും നോക്കിയിട്ട് അതും പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തന്ന് ഒക്കെ ആ പാഠം എല്ലാം ശരിയാക്കി പഠിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് അന്ന് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സർവീസും നടത്തുന്നത് തലേ ദിവസം നോക്കാതെ കണ്ട് ഒരിക്കലും തിരുമേനി തക്സ നോക്കാതെ കണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നോക്കാതെ തലേ ദിവസം അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാതെയും തിരുമേനി ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല ചെയ്തിട്ടുമില്ല കൊടുക്കുക വീണ്ടും കൊടുക്കുക അതായിരുന്നു റംബാച്ചന്റെ ജീവിതം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പണം കയ്യിലുള്ളതും കടം വാങ്ങിയതും കൊടുത്തു ചോദിച്ചവർക്കും ചോദിക്കാത്തവർക്കും കൊടുത്തു ചോദിച്ചതിലധികവും നൽകി മുമ്പിലിരുന്ന ഭക്ഷണം പോലും ദാനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു റംബാച്ചന്റെ പതിവ് പക്ഷേ കൊടുക്കുന്നതിലധികം വന്നു ചേരുക എന്നതായിരുന്നു അനുഭവം നോമ്പിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമൊക്കെ വളരെ നിഷ്ഠയുള്ള തിരുമേനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ദാനധർമ്മമായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള ദീനാനുകമ്പ അത് വളരെ ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നതെല്ലാം തിരുമേനി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പെറുക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും എന്നുള്ളത് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവജാലങ്ങളെയും തിരുമേനി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രാക്കളെ ആ പ്രാവിനെല്ലാം തീറ്റി കൊടുക്കുന്നത് തിരുമേനിയാണ് തിരുമേനി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയം നോക്കി അവരെല്ലാം പറന്നു വരും തിരുമേനി അന്ന് ചെറിയ കൊട്ടയിൽ നെല്ലെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഞങ്ങളൊക്കെ നെല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് തിരുമേനി കൊടുക്കും തിരുമേനി അവർക്കെല്ലാം ഇട്ടു കൊടുക്കും അപ്പൊ തിരുമേനിയുടെ കയ്യിലും പുറത്തും തലയിലും ഒക്കെ വന്ന് പ്രാക്കൽ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയില്ല തിരുമേനിയെ പോലെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കമായി ജീവിക്കുന്ന ആ പ്രാക്കളെ കാണുമ്പോൾ തിരുമേനിയാണോ പരിശുദ്ധൻ ഈ പ്രാക്കളാണോ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കതയോടെ തിരുമേനി ഈ പ്രാക്കളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പ്രാക്കളും തിരുമേനി അതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടി ഒരു അനുഭവം പറയാം ഈ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ഒരു പട്ടി അത് ക്രമമായിട്ട് ഇവിടെ വരും തിരുമേനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ സമയം നോക്കി അവിടെ വാതിക്ക വന്ന് കിടക്കും അപ്പൊ തിരുമേനി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ജനലിക്കൂടി പട്ടിക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കും ഊണ് കഴിയുമ്പോ കുറെ ചോറ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പതിവായിട്ട് വന്ന് കഴിക്കും തിരുമേനി
അതിനെ പറ്റി തിരുമ്മ എനിക്ക് കൂടുതൽ അനുകമ്പ തോന്നി അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് പട്ടിയെ കണ്ടില്ല ഏതായാലും മൂന്നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പട്ടി വന്നു ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പട്ടിയാണ് അപ്പൊ തിരുമേനി അതിന് തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പട്ടി ഈ കുഞ്ഞിനെയും കടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഈ തിന്നാൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഈ പട്ടി നോക്കി നിൽക്കുക തിരുമേനി ഇറങ്ങി വന്ന് അതിനെ കണ്ടു പട്ടിക്ക് ചെറിയ കൂടെ തീറ്റിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി തിരുമേനി പറയുമായിരുന്നു മനുഷ്യനേക്കാളും സ്നേഹമുള്ളതാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് സ്വയം എളിയവനായി കണക്കാക്കിയ പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനി ആരെയും ചെറുതാക്കി സംസാരിക്കാനും തുച്ഛീകരിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവഭക്തിയാണ് അങ്ങ് ഏറ്റവും നല്ല എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹം എപ്പോഴും ആളുകൾ വലിയ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വളരെ താല്പര്യമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും വളരുതാത്തതായിട്ടോ അരുത്താത്തതായിട്ടോ പറയത്തില്ല അത് വളരെ വലിയ സംഗതിയായി ഒരു ശാസ്ത്രമാണേലും ഒരിക്കലും അവരെ താത്ത് കെട്ടിയോ അവരെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചോ ഒന്നും പറയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ കുറിയാക്കോസ് റംബാനെ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയിലും തന്റെ പിതാവിനോടുള്ള സംസർഗത്തിലും കഴിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച റംബാച്ചൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി തനിക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെ കൊണ്ടും റംബാച്ചൻ ശുപാർശ ചെയ്യിച്ചു തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പതിനെട്ട് വർഷം ഈ ശ്രമം വിജയിച്ചു നിന്നു രണ്ടാമത്തെ കഥകളിക്കായി വായിച്ചു കാലം ചെയ്തപ്പോൾ കാലം ചെയ്ത ഉടനെ മൂന്നാമത്തെ കഥകളിക്കായി വാഴിക്കാനുള്ള ആലോചനയായി പിന്നെ മെത്രാച്ചന്മാരെയും കൂടെ വാഴിക്കണം തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇങ്ങ് ഇദ്ദേഹം അതിന് പിന്നെ എതിരായിരുന്നു പിന്നെ സമയം ഒട്ടുമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കോട്ടയിടവേലെ അച്ഛന്മാരും ജലിയിലെ പല പല വിമാനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ കണ്ണൂരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണൂരി ജില്ലയുടെ മകൻ വളരെ മെത്രാജിനും അവരെ മെത്രാജിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അന്വേഷിക്കുന്നവരുന്ന വലിയ താല്പര്യമോ അവരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് നിർബന്ധിച്ച് തിരുമേനിയെ സമ്മതിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മതിച്ചത് തിരുമേനി പാമ്പാടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്തും ഞാൻ പാമ്പാടിക്ക് പോവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് കന്നുകുഴിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരുടെ എന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടില് തങ്കച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കാലവണ്ടിയിൽ പോവാ അപ്പൊ തിരുമേനി ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം തിരുമേന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും തിരുമേനി തല്ലി കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ നീക്കായിരുന്നു പാമ്പാടിയിൽ ചെന്നാൽ ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുമേനിക്ക് അന്ന് തിരുമേനി ആവാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ പ്രമാണിയായ കെ കെ മാണിയാണ് അതിലെ ഷാഠ്യം പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ തിരുമേനി ആവണം ഞാൻ തിരുമേനി തിരുമേനി സേന ഏൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ 